എല്ലാവർക്കും നിമിഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓട്ടടയാണ് ഓട്ടട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ ഓട്ടടയാണ് മലബാർ സ്റ്റൈൽ ഓട്ടട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തം തന്നെയാണ് അതിന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് മുട്ടപ്പത്തിരി എന്നാണ് പറയാ അതിന്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നാളികേര പാലിന്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി കാണാം അതൊന്ന് എനിക്ക് എപ്പോൾ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടട എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി തന്നെ എടുത്തിരിക്കണത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇടിയപ്പം പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞ വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി അതിപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ പുട്ടിന്റെ പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിൽ അത് നമ്മൾ എടുക്കണ അരിപ്പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് നാളികേരം ചിരുകിയെടുത്തതാണ് നാളികേരം ചിരുകിയത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാലും ഓട്ടട കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ അരിപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓട്ടട കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ ചില ബ്രാൻഡ് അരിപ്പൊടിയൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും വറുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതായത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണ ഏത് ബ്രാൻഡ് അരിപ്പൊടി വാങ്ങിക്കണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അരിപ്പൊടി വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും അതിന് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരും പക്ഷെ കളർ ചേഞ്ച് ആവരുത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ അരിപ്പൊടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വറുത്ത നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അടിഭാവം ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആ സെയിം കടായി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച വെള്ളമില്ലേ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഒരുപാടല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപ്പ് വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നാളികേരയില്ലേ ചെരുകിയത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിൽ ഓട്ടടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാഴയിലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ വാഴയില കിട്ടാറില്ല എനിക്കിവിടെ എവിടെയാ കിട്ടാന്ന് പോലും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം വാഴയിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടും കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഞാനിതിപ്പോൾ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് വാഴയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വാഴയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി വരും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് വരും പക്ഷെ പാനിലാണെങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം നല്ല പോലെ തന്നെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാട്ട അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ വെള്ളം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്ക
വെള്ളം കയ്യിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കൈ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അടച്ചു വെക്കുക ഈ പാനിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു അടപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഇലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയിൽ പരത്തിയെടുക്കുക അത് എന്നിട്ട് പാനിൽ വെക്കുക ആ പരത്തിയെടുത്തത് അതിനുശേഷം വേറൊരു ഇല വെച്ച് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഇലയിലിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ട് വരും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഓട്ടട കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓട്ടട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പാൻ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പാനിലാകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം അതാണ് വേറെ പാനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ഈ പാൻ ഒന്ന് തണുത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അടിയും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കൈ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതും ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റ് പിടിക്കും കുക്കായിട്ട് വരാൻ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി മറിച്ചിടാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഏഴെട്ട് മിനിറ്റ് തന്നെ മതി ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വരാൻ ഉൾഭാഗം കുക്കായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് തീരെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ പലവർക്കും പല ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മുടെ അട കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ എടുത്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള കാരണം എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളികേരപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അതായത് നല്ല കട്ടിയുള്ള നാളികേരപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ പാലിൻ്റെ കൂടെ പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി മട്ടൻ കറി അതുപോലുള്ള കറികളുടെ കൂടെ കഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നത് നാളികേരപ്പാലിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ നാളികേരപ്പാലിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വേണം എന്നാലാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ തന്നെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തീരെ തോന്നല്ലേ ഉപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് ആവരുത് കേട്ടോ നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ മധുരമുള്ള എന്ത് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് മധുരമൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഓട്ടടിയും നാളികേരപ്പാലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നാളികേരപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ ഓട്ടട ഞാൻ